നമസ്കാരം ഞാൻ ക്രിസ്റ്റിന അച്ചറിയ ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരനാണ് പിടിയിലായത് ലൈംഗിക പീഡനമായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പ്രതിയെ കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനായ പ്രതി കുറ്റം കൃത്യം ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏറെ ദൂരം പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ പിന്തുടർന്നു ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ആക്രമിച്ചത് പ്രതിയായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ആളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രതി അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് സൂചനകൾ തന്നിരുന്നു ഒരു വൈറ്റ് ഫേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ തടിയും മുടിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെ സഹോദരിയോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഒട്ട് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടർ നടപടികളെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കി പേരൂർക്കട ദത്ത് വിവാദത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച കെ കെ രമ ശിശുക്ഷേമ സമിതി പിരിച്ചുവിടണമെന്നും പറഞ്ഞു ദുരഭിമാന കൊലയ്ക്ക് തുല്യമായ ദുരഭിമാന കുറ്റകൃത്യമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീഷിന്റെ പ്രസ്താവന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അടക്കം ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീമ ഭീകരമായ ദുരഭിമാന കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഇരയാണ് സർ പേരൂർക്കടയിലെ അനുപമയും കുഞ്ഞു ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും പോലീസും ഡി ജി പിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഭരണകൂടം ഒന്നടങ്കം സംഘടിതമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ദുരഭിമാന കുറ്റകൃത്യമാണ് സർ ഇത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല രാഷ്ട്രീയ ഭരണ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ബോധപൂർവ്വം അട്ടിമറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സർ വളർത്താൻ തയ്യാറെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് വീണ ജോർജ് മറുപടി നൽകി അനുപമയുടേതാണ് കുഞ്ഞെങ്കിൽ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇടപെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി കുട്ടിയെ ദത്ത് നൽകിയത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണെന്നും മറുപടി നൽകി അമ്മ അറിയാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നൽകിയ സംഭവത്തിൽ അനുപമയുടെയും അജിത്തിന്റെയും മൊഴിയെടുക്കും നാളെ നാല് മണിക്ക് വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടർക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനും നിർദ്ദേശം പേരൂർക്കടയിൽ അമ്മയറിയാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നൽകിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയതായി സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ പോലീസ് പരാതി ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിജു ഖാനെതിരെ പാർട്ടി നടപടി ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടേയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നിഗമനം ഈ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടണം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല അനാവൂർ നാഗപ്പനെതിരെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ അനുപമ രംഗത്തെത്തി അന്വേഷണം നടക്കും മുമ്പ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകുമെന്ന് അനുപമ ചോദിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെത്തി കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി അനാവൂർ നാഗപ്പന് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അനുപമ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ട് മതി അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നല്ലേ അവർ പറയുന്നത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാവാതെ എങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഫലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന് ശേഷം എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് സേഫായിരിക്കും കുഞ്ഞിനെ നിന്നെ എന്നും കാണിക്കാം 
അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ അറിയിക്കാം ഞങ്ങൾ സേഫായിട്ടേ നിർത്തുള്ളൂ ജനിച്ചു പോയില്ലേ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് അന്ന് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ അനാവർ സഖാവിനും ജയൻബാബു സഖാവിനും കൂടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം ആറടിയായി വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ കുറഞ്ഞതിനാൽ ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ ചെറിയ കുറവുണ്ട് അതേസമയം ഡാം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കി കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ യോഗം ചേർന്നു മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലായി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടി വരും ഷട്ടർ തുറക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നൊരവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുന്ന മുൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാരെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ വണ്ടി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ആസ്ഥാനമായിട്ടും മറ്റൊരാൾ ഉപ്പുതർ ആസ്ഥാനമായിട്ടും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അടിയന്തര ഘട്ടം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് അടിയന്തരമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അടിയായി നിലനിർത്തണമെന്ന കേരളം ഉന്നതതല സമിതി യോഗത്തിലാണ് കേരളം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് അടിയായി ജലനിരപ്പ് നിലനിർത്തണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിയായി നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ ആവശ്യം കേരളം തള്ളി കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തയച്ചു ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടിയിൽ എത്തിയതോടെ കേരളത്തിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഡാമിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചും ആശങ്കയുണ്ട് പുതിയ ഡാം എന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് തമിഴ്നാട് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം തമിഴ്നാടിന് ജലം കേരളത്തിന് സുരക്ഷ എന്നതാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിലപാടെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആശങ്ക സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കോടതി ഇടപെടണം തമിഴ്നാടുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു in due course i think it's a already everybody knows that the dam is very old so something new needs to be done but how to reach an amicable settlement that is something on which people are working in the matter whenever there is any water dispute then the judiciary is also involved തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരം മുതൽ കർണാടക തീരം വരെ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി നിലനിൽക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച വരെ വ്യാപകമായി ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഒഴികെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഒഴികെയുള്ള പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ അലേർട്ട് വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഒൻപത് ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇടിമിന്നലിനൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല എ ഐ എസ് എഫ് വനിതാ നേതാവിനെതിരായ അധിക്ഷേപം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ദളിത് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി ഇങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സഭയിൽ ചോദിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് സമയമെടുത്തത് മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ ക്ഷുഭിതനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിമാർ നിയമസഭയിൽ തോന്നും പോലെ മറുപടി പറയുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും വിമർശിച്ചു വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും അതിക്രമം ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ഒരാൾ ചെയ്തതെന്ന് ഈ കുട്ടി പരാതി സെറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്
സിറോ മലബാർ സഭയിൽ കുർബാനയെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള സിനഡ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വൈദികരുടെ പ്രമേയം തീരുമാനം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ എതിർക്കുമെന്നും ജനാഭിമുഖമായി മാത്രമേ കുർബാന നടത്തുകയുള്ളൂവെന്നും പ്രതിഷേധ യോഗത്തിന് ശേഷം വൈദികർ അറിയിച്ചു അതേസമയം വൈദിക കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികളും രംഗത്തു വന്നു അതേസമയം വൈദിക കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ചർച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൂട്ടായ്മ നടന്ന കേന്ദ്രം ഉപരോധിച്ചു നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കുർബാന ഏകീകരണം നടപ്പാക്കാനാണ് സിനഡ് നിർദ്ദേശം ഇതിനെതിരെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വൈദികർ വത്തിക്കാന് അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് തകർക്കാനാണ് അമ്പത് അമ്പത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നു കാരണം അധിക കൗൺസിലിന്റെ ചൈതന്യം അനുസരിച്ച് സത്യയിൽ മാത്രം മതി എന്ത് യൂണിഫോർമിറ്റി സത്യയിൽ മാത്രം മതി ഈ അനുഷ്ഠാന ഗൂബ്രിക്സ് ഇല്ല എന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ വീണ്ടും വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി നിയമ പോരാട്ടം അവസാനിക്കരുതെന്നാണ് ചിലരുടെ നിലപാടെന്ന് കോടതി ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെ ചെളി വാരി എറിഞ്ഞ ആളാകാനാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ശ്രമം കേസിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്മാറ്റുവാനാണ് ചില അഭിഭാഷകർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വിമർശിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പെഗസിസ് പോൺചോർത്തലിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി നാളെ വിധി പറയും രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് സ്വന്തം നിലയിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു ചാര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചോ എന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ എൻ റാം ശശികുമാർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി എന്നിവരാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് ലഖിംപൂർ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃക്സാക്ഷികളെ കണ്ടെത്താത്തതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചും സുപ്രീംകോടതി നൂറിൽ പരം കർഷകരുണ്ടായിരുന്ന സമരത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി മാത്രമാണോ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കോടതി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് ആരാഞ്ഞു വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും സാക്ഷികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകി ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ ആര്യൻ ഖാന ഇന്നും ജാമ്യമില്ല നാളെ രണ്ടരയ്ക്ക് കേസ് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും മുഗുൾ റോത്തഗിയാണ് ആര്യൻ ഖാനു വേണ്ടി ഹാജരായത് വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആര്യനിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്താനാവില്ലെന്നും മുഗുൾ റോത്തഗി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം എൻ സി ബി സോണൽ മേധാവി സുമീർ വാങ്കടയെ എൻ സി ബി വിജിലൻസ് സംഘം നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും പണം വാങ്ങി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇതിനിടെ ഒരു എൻ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് വാങ്കടയ്ക്കെതിരായ കത്ത് ലഭിച്ചെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് പറഞ്ഞു മോൻസുൻ മാവുങ്കലിന്റെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഡി ജി പി അനിൽകാന്തിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മോൻസൺ പോലീസ് ക്ലബിൽ തങ്ങിയെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മൊഴിയെടുത്തത് മോൻസനെ വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ലെന്ന് അനിൽകാന്ത് മൊഴി നൽകി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ വഴിയാത്രികയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും നെഞ്ചിലും മർദ്ദനമേറ്റു പ്രതിയായ ബിഹാർ സ്വദേശിയെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി നാട്ടുകാരുടെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ പ്രതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു ഇയാൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളതായി സംശയമുണ്ട് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്താൻ വൈകിയെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു അതേസമയം വിവരമറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി കേരള റവന്യൂ റിക്കവറി നിയമത്തിൽ സമഗ്രമായ ഭേദഗതി വരുന്നു ചെറുകിട കർഷകരുടെ വീടും കൃഷിഭൂമിയും ജപ്തി ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും അഞ്ചു ലക്ഷം വരെയുള്ള വായ്പാ കുടിശ്ശികയ്ക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു ഏക്കറും നഗരത്തിൽ അര ഏക്കറും വരെയുള്ള കൃഷിഭൂമിയാണ് ഒഴിവാക്കുക ജപ്തി നടത്തുന്നതിന് സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തടയും കാലാനുസൃതമായി റിക്കവറി നിയമം പരിഷ്കരിക്കാനാണ് തീരുമാനം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കുറവുള്ള മേഖലകളിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൺസെഷൻ നൽകാന
സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ രണ്ടു വർഷത്തെ നികുതി ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും ആന്റണി രാജു നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ബസ്സുകളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമീകരണം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന് യാതൊരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അതിന് പുറമെയാണ് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും പി ടി എകളും നടത്തുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ നിർത്തലാക്കിയാൽ അവയ്ക്ക് പകരമായിയാണ് ബോൺ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ബോൺ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തുകയേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് തുക ഈടായിക്കൊണ്ടാണ് ബോൺ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസകരമായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർ രണ്ട് വർഷത്തെ ടാക്സാണ് പരിപൂർണമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബസ്സുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പിൽ മുഖ്യ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ നിയമം സോണൽ സൂപ്രണ്ട് എസ് ശാന്തിയാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേടാണ് നിയമം സോണിൽ നടന്നത് സമരത്തിന്റെ ഫലമാണ് മുഖ്യപ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് എന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരാനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയ ചരിത്രത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ വീട്ടുകരം തട്ടിപ്പിനെതിരായുള്ള സമരത്തിൽ ആ സമരം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അഴിമതി വിരുദ്ധ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിച്ച എൽ ഡി എഫിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തകർന്നു വീണിരിക്കുകയാണ് കോടീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമല്ല ഈ സമരം നൂറ് രൂപയും അൻപത് രൂപയും ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തുകകളായി കാണുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് സമരം തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകും തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിൽ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് തീരുമാനമെടുക്കും സ്ത്രീകളെ മോശക്കാരെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു എം പി ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല സമൂഹം ഇതിനോടകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ അത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരെന്ന നിലയിലല്ല ഒരു സാധാരണ പൗരൻ ഒരു പൗര എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലാണ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പരാതിന്മേലുള്ള മറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ് ആര്യ രാജേന്ദ്രനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായി തോന്നിയതിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അശ്ലീല ചുവയോടെയല്ല താൻ പ്രതികരിച്ചത് സൗന്ദര്യം വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു പല പ്രഗത്ഭവതികളും ഇരുന്ന ഒരു കസാലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മേയർ അതനുസരിച്ച് പക്വത കാണിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പേഴ്സണലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കും കാരണം ഞാൻ കാരണം ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെതിരായ കെ മുരളീധരന്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് വ്യക്തിപരമായ പരാമർശം ശരിയല്ല ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയലാണ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത ചേരികളിലുള്ളവർ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുമിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തടസ്സമായി നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാറിക്കൂടാ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ്റെയും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതൃനിരയിലുള്ളവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് അനുകൂല നിലപാടുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ എതിരഭിപ്രായമില്ല വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭയമില്ലെന്നും വിവാദങ്ങളെ
അത് തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് ചെറിയാൻപിളിപ്പിന്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രവേശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കെ മുരളീധരൻ തിരിച്ചു വരവ് കോൺഗ്രസിന് ഗുണകരമാകും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് എന്നും കെ മുരളീധരൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ള വർഷം കോൺഗ്രസിന് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് പ്രവർത്തകർ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഒരു കാലത്ത് നല്ല പോലെ ത്യാഗം സഹിച്ച ആളാണ് ചെറിയാൻ പിടി അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് സന്തോഷം നൽകുന്നതായി പ്രധാന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം